வணக்கம் நேர்களை இது உங்கள் சிகரம் தொடுவோம் சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சிகரத்தை எப்படி தொடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருடைய சிகரம் தொடணும்னா அதுக்கான ப்ராசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல வேலையில நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்பதான் நிறைய நிறைய உச்சத்தை வந்து தொட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மெயின் ஐடியாலஜியா இருக்கு ஆனா ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸா இருக்கு இந்த வேலை கிடைக்கணும் இல்ல வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல முக்கியமான ரோல் பிளே பண்றது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்சிஸ் தாங்க சோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேலை இன்டர்வியூக்கு போறோம் இல்ல வந்து ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு போறோம் அப்படின்னா ரெசியூம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துல தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை வந்து நம்ம பதிவு பண்றோம் பட் அந்த ரெசியூம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும் அதுல என்னென்ன அன்வான்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல ஒரு ரெசியூம் சரியில்லைன்னா அவங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் நல்ல வேலை கிடைக்கிற வாய்ப்பு கூட வந்து தவறி போயிடுது அப்படிங்கிறத நம்ம நிறையவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான டவுட்ஸ் அண்ட் ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஒரு ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்சியில் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விளக்கமாக ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இன்றைக்கு நமக்காக சொல்கிறதுக்காக பிக் த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸினுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் மிஸ்டர் ஜி விவேகானந்தன் சார் அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு சார் கிட்ட ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்சியில் என்ன மாதிரியான ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சாரை நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சார் இப்போ வந்து ஒரு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே பயங்கர நர்வஸாக இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெசியூமில் என்ன போடுறதுன்னு தெரியல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி என் பண்ணணும் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும் ஏன்னா வேலிடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் நிறைய நம்ம வந்து எக்ஸாமில் ஒரு டீட்டெயில் டான்ஸர் எழுதுகிற மாதிரி நிறைய கதைலாம் அதில் எழுத முடியாது ஸோ டு த பாயிண்டாக இருக்கணும் ரெசியூம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்சி வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ சொல்லுங்கள் சார் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு ரெசியூம் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஃப்ரெஷர் முதல் கொண்டு எப்படி ஒரு <laughs> ஓகே இவங்க வந்து எனக்கு எனக்கு தேவையான ஆள் இவங்க தான் அப்படிங்கிற இம்பேக்ட் வந்து உங்களோட ரெசியூம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க நேரில் உங்கள் உங்களோட நேரில் பார்க்குறதே கிடையாது உங்கள் ரெசியூம் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை நேரில் பார்க்குறாங்க ஸோ பேசிக்கலாகவே உங்களோட ரெசியூம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நல்ல கிளியர் கட்டாக உங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன படிச்சுருக்கீங்க என்னென்ன ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இஃப் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷ்ஷர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கில் செட்ஸ் மட்டும் போட்டு அந்த ஸ்கில் செட்ஸில் நீங்கள் ஹைலைட்டடாக என்ன பண்ணிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்னவா வரணும் உங்களோட கோல் என்ன என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ரெசியூமில் போட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ அது தட் வில் கிவ் அ பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஓகே சார் சார் எல்லாருமே வந்து நல்லா படிக்கணும் நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் இவங்க வந்து ஒரு தரமான ஒரு கேண்டிடேட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுற ஒரு பதவியில் நீங்கள் இருக்கீங்க இந்த ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்தது எப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க சார் நல்ல அருமையான கேள்வி இப்போ நான் வந்து பேசிக்கில் நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஓகே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஓகே ஸோ எயிட்டி ஃபோரில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 years, இயர்ஸாக நான் வேரியஸ் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் வேரியஸ் டொமைன் அதாவது ஐடி முதல் கொண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல் பட் ஐ மே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ப்ளஸ் என்னோடய இண்டஸ்ட்ரி சைட்லேயும் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் ஒவ்வொரு தடைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் நோட் பண்ணது எல்லாமே வந்துட்டு எய்தர் கரெக்டான வேலையை வந்து கரெக்டான ஆள்கிட்ட கொடுத்து செய்கிறது கிடையாது ஸோ அதுவே பெரிய மேஜர் ஃபெயிலியர் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஆள் வந்து ஒரு சம்மந்தம் இல்லாத வேலை செய்யும்போது அதனால் ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ் தான் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கும் வந்து மேஜர் லாஸு ஒர்க் பண்ணுறவருக்கும் வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிறத மேலே படித்து அது அதில் என்னென
இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு அந்த உங்களோட ரெசியூம் தான் வச்சு ரெசியூமை பேஸ் பண்ணி வச்சு தான் நாங்கள் வந்து எல்லாமே எடுக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு ஆள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஆள் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் பேசிக்கலாக அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் டேலி தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை அதுக்கு வேறு டேலி மாதிரி வேறு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கும் மேலே ஒரு லெவல் போகணும் அப்படின்னா டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி ஃபைல் பண்ணுறது இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது பேங்கிங் ரிகன்சிலேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்கில் செட்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ இதை வந்துட்டு நாங்கள் ரெசியூம் எடுத்த உடனே இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்போம் ஒழிய வேறு எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம் அந்த அந்த டென் செகண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் அந்த டென் செகண்ட்ஸில் வந்துட்டு இந்த இந்த ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ பண்ணி இந்த டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணதோ இல்லை பேங்க் ரிகன்சிலேஷனோ இல்லை ப்ராஃபிட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்துட்டு அவங்களோட லொக்கேஷன் சப்போஸ் அவங்க அந்த ஏரியாலேயே இருக்கிறாங்களா இல்லை ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா அவங்களுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு அந்த அந்த இது பார்ப்போம் மூணாவது வந்துட்டு சேல்ரி ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் ஒரு ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருப்பாங்க இந்த சேல்ரி லெவலில் எங்களுக்கு ஆள் வேணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த சேல்ரி லெவலுக்குள்ளாரே அவங்க இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த சேல்ரி லெவலில் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் இந்த லெவலில் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்டை கால் பண்ணி பேசணும் கேண்டிடேட்டை கால் பண்ணி பேசும்போது தான் அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தெரியும் ஸோ இது ஒரு மேஜர் ரோல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஏன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க ரெசியூமெல்லாம் அழகாக அடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் கம்யூனிகேஷனில் விட்டுருவாங்க பேச முடியாது தொடர்ச்சியாக இங்கிலீஷில் பேச மாட்டாங்க இல்லை அவங்களுக்கு பற்றி அவங்களையவே வந்து அவங்களால சரியாக எடுத்து சொல்ல முடியாது ஒரு இதுவே இருக்காது அவங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அந்த லெவலில் நாங்கள் ச ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஓகே நான் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா தென் வி வில் செட் அப் ஒரு பர்சனல் இன்டர்வியூ ஓகே சார் சார் நீங்கள் வந்து நிறைய பேரை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணவங்களே மறக்க முடியாத ஒரு கேண்டிடேட் இல்லை நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணவங்க இப்போ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த அவங்க உங்களை பார்க்கும்பொழுது அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சார் கண்டிப்பாக உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 ஆர்டினரி எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஜாயின் பண்ணி இப்போ அந்த கம்பெனியோட ஹெட்டாகவே இருக்கிறாங்க ஓகே அவங்களாம் இன்றைக்கும் வந்துட்டு அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக ம மற்ற கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுறது வந்து கேண்டிடேட்டுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்துட்டு எந்த சார்ஜ் சர்வீஸ் சார்ஜஸ்லாம் நாங்கள் எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பைசா ஓகே ஸோ அதனால் தே ஹேவ் ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்குங்க மேலே அது மூலம் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இந்த பிஸ்னஸ் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விவேகானந்தன்கிட்ட போனால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி தருவார் நமக்கு தகுந்த வேலை வாங்கி தருவார் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஜென்ரலாகவே எனக்கு வந்து நிறைய என்னோட என்னோட டேட்டா பேஸ் இல்லைன்னா எனக்கு வர கிளைண்ட் எல்லாருமே பார்த்தீங்கனாலே எவ்ரி திங் கம்ஸ் ஓன்லி த்ரூ ரெஃபரன்ஸ் ஸோ வி டோன்ட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் எங்களுக்கு எங்களுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு எங்கள் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் போய் கேட்க மாட்டோம் ஸோ எல்லாருமே அது ரெஃபரன்ஸ் மூலிமா வருது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே எங்களோட சர்வீஸ் ஸோ வி கிவ் த ரைட் கேண்டிடேட் எங்களோட மோட்டோவே அது தான் எங்களோட யூஎஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா பிளேசிங் த ரைட் பர்சன் அட் த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் காஸ்ட் அட் த ரைட் டைம் ஸோ ஸோ இந்த மோட்டோ இருக்கிறதுனால இந்த யூஎஸ்பி இருக்கிறதுனால ஸோ பீப்புள் ஆல்வேஸ் வில் ரெகனைஸ் அஸ் அண்ட் தே கீப் கம்மிங் டு அஸ் பேக் டு அஸ் ஸோ ஒரு சிலர்லாம் வந்து என்னை வந்து எங்களோட ஃபேமிலி ரெக்ரூட்டர் நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபேமிலி டாக்டர் மாதிரி அவருக்கு அவங்க அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனாலும் வந்து நீ விவேக் பிக் த்ரீஎஸ் விவேக்கை கால் பண்ணுங்கள் அவர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ ஹேவ் பிளேஸ் மோர் தேன் தௌசண்ட் பீப்புள் ஓகே ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டில் தே ஆர் இன் டச் வித் அஸ் என்னனாலும் அவங்களுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட்டு இல்லை வேலை வேலை அப்படின்னாலே விவேக் அப்படிங்கிறது தான் வரும் அவங்களுக்கு ஹெச்ஆர் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் என்னவா இருக்குது சார் சவால்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர
எல்லாம் செலக்ட் ஆகி எல்லாம் வந்துட்டு சரி இன்டர்வியூக்கு வாங்க அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும் கேண்டிடேட் வந்து இன்டர்வியூக்கு வர மாட்டாங்க ஸோ அவங்களோட மேபி இட் குட் பி ஆஃப் தேர் பர்சனல் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அந்த பர்சனல் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறவங்க வந்து இம்மிடியட்டாக கால் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க இல்லை சார் எனக்கு இன்றைக்கி வர முடியல நான் நாளைக்கு வரேன் இல்லை நாளை கழிச்சு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒரு சிலர் வந்துட்டு எங்கள் காலே இக்னோர் பண்ணிவிடுவாங்க அது ஒரு பெரிய சவால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து டேர்ன் அரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஸோ இன்டர்வியூக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண டைமுக்கு வராமல் போகிறது ஈவன் இன்னொரு ஆடு அதுக்கு அடுத்த சவால் என்னென்னா இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஜாயினே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு கம்பெனியில் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கிட்டு இன்னொரு கம்பெனியில் போயிட்டு அந்த ஆஃபர் காமிச்சு நான் எனக்கு இங்கே இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எனக்கு இவ்வளோ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணுறது வந்துட்டு எங்களோடய இனிஷியல் லெவல் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங்லேயே நாங்கள் பண்ணுவோம் அதை ஸோ நாங்கள் உங்கள் கிட்டே பேசுகிறேன் அப்படின்னாலே எனக்கு தெரியும் நீங்கள் நிஜமாலுமே நீங்கள் வேலை தேடுறீங்களா நான் நாங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் போவீங்களா ஏன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு வேலையை தான் நாங்கள் ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இனிஷியல் லெவல் ஸ்க்ரீனிங்கில் வந்துட்டு அது பண்ணுறதுனால தான் வந்துட்டு கம்பெனிஸ் வந்து சரி விவேகானந்தன்ட்ட போனால் வந்து கரெக்டான ஆள் வந்து வந்துடுவோம் வந்தாலும் வேலையில் க தொடர்ந்து இருப்பான் அப்படிங்கிறது ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து வேலை இப்போ வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே யாரும் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு வேலையில் இருக்கிறது கிடையாது ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஏன் வேலை விட்டு போகிறாங்க ஏன்னா அவனுக்கு அந்த வேலை பிடிக்கல அவன் அவனுக்கு அந்த வேலை பிடிக்கல இல்லை அந்த சூழ்நிலை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அந்த இடம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ அத்தனை ரீசன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டான ஆளை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே Uh, they will continue to be, be with the employer forever. Sir, if you have a candidate, how do you get ready to get ready to get ready? So, if you have a resume, தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நமக்குள்ளேவே வந்து தயார் பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு வேலைக்கு தேடுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அவங்க வர வச்சுக்கணும் சார் பேசிக் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஓகே ரெண்டாவது வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஸோ இப்போ ரெசியூம் எப்படி நான் இம்ப்ரெஷன் சொல்லணும் அதே மாதிரி ஆள் நேரில் போகும்போதும் அந்த இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அவங்க அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் த வே தே ப்ரெசன்ட் டு தி கிளைண்ட் போயிட்டு அவங்க எப்படி உள்ளே நுழைகிறாங்க என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது இப்போ ஸோ அதெல்லாமே பார்த்துட்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு அங்கே போயிட்டு கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷனுங்கிறது வந்துட்டு பெருசாக இங்கிலீஷ்லேயே தான் பேசணும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது அவங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ஆர் வாட் எவர் லாங்குவேஜ் த த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இப்போ புரியுதோ அந்த லாங்குவேஜில் வந்துட்டு ஃப்ளூவெண்ட்டாக அவங்கள பற்றி பேசணும் ஸோ ஏன்னா இவங்க போகிறதோ வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறதுங்கிறது வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறாங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்டு என்ன ஏதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிக்கணும் அவங்க என்ன கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன ப்ராடக்ட்லாம் டீல் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன ரிசர்ச் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிக் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அவங்க இவங்க இவங்கள பற்றி முதல்ல சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனியில் நான் சேர்ந்தேன் அப்படின்னா அது மூலயமா இந்த கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட் வரும் இந்த பொஷனுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த கம்பெனியில் நான் சேர்ந்தேன் அப்படின்னா இந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் ஸோ இந்த பேசிக் ஹோம் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு இன்டர்வியூக்கு போனாங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அது ஒரு நல்ல சக்ஸஸ் ஆகும் இப்போ சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒர்சனாக இருந்திருக்கு இந்த ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக் கொரோனா பேண்டமிக்னால வந்து கம்பெனிஸோட மார்க்கெட்டும் ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் அவங்களுடைய வேலையை வந்து இழந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நேரடியாகவும் இன்டர்வியூஸ்லாம் அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுறீங்க கம்பெனிஸோடைய டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது கேண்டிடேட்ஸோடைய டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி அவங்களுக்கு பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஸோ இப்போ இந்த ப பேனடமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு இப்போ என்டையர் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ ரெசியூம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெசியூம்லாம் வந்துட்டு வெறும் பேப்பரில் நீங்கள் அனுப்புறதோ இல்லை மெயிலில் கொடுக்குறதோ தான் இப்போ வந்து அதுவே வீடியோ ரெசியூமாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ நீங்களே நீங்கள் ஒரு செல்ஃப் வீடியோ இப்போ அ
இன்டர்வியூ வந்து இப்போ எல்லாம் யாரும் பர்சனல் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ வந்து டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூங்கிறாங்க செகண்ட் லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஒன்றா ஸ்கைப் இன்டர்வியூ இல்லைனா ஜூமில் இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து வெர்ச்சுவல் இன்டர்வியூ வெர்ச்சுவல் இன்டர்வியூனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பேசிக் ரூல் எகெயின் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க இன்டர்வியூ ஒரு இந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சமயத்தில் நல்லா கரெக்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல லைட்டிங்கோட எந்த எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் டிஸ்டர்பன்ஸஸ்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் உங்கள் பேக்ரவுண்டில் க்ளியராக வச்சு இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை நாய் பூனை எதுவும் குறுக்கால ஓடாமல் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு இடத்துல உட்காந்து அமைதியாக நல்லா பேசுகிறீங்க அப்படின்னா தட் வில் கிவ் அ பெட்டர் இம்ப்ரெஷன் ஓ இவர் நல்லா கண்ட்ரோலாக இருக்காங்க வீட்டில் டிசிப்ளின் இருக்குது அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அந்த இன்டர்வியூ லெவலில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூஆர் கோயிங் டு கெட் சக்சீடட் மூணாவது வந்துட்டு இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட் வந்துடுச்சு ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கார் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வேலையை எடுத்துடுறாங்க ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த வேலையை கொடுத்துட்டு அவங்க அங்கே அவங்க வீட்டிலேருந்தே அப்படி கண்டினியூ பண்ண போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இது மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து கேட்டுருக்காங்க நாலாவது வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்துட்டு லாஸ் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி போயிடுச்சு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை சுற்று டூரிசம் கிடையாது யாரும் வெளியில் போகிறது கிடையாது ரீட்டெயில் ஓரளவுக்கு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணவங்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் டு அப்டேட் தேர் ஸ்கில் ஸோ வேறு வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இது ஒரு 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 காமன் சென்ஸ் இல்லை ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜிகே அதிகமாக வச்சு நம்ம எப்படி இதை வந்து நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் டேக் த்ரீ டேஸ் ஆர் ஃபோர் டேஸ் அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அது பட் அதை வந்து வீட்டுக்கு வந்தே செய்யலாம் அது ஒரு அடிஷ்னல் இது தான் அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் எஸ் தான் ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்கில்ஸ் ஏதாவது நம்ம ஏதோ ஒரு டிராயிங் ஸ்கில் இல்லை கோரல் ட்ரா இல்லை ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஏதோ ஒரு ட்ரெ ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குறக்குண்டான ஸ்பீ ஸ்பீ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அது மாதிரி ஒரு ஸ்கில் செட்ஸை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்கில் செட்ஸை வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இதை அப்டேட் பண்ணி அந்த அந்த ஸ்கில்லில் பேஸ் பண்ணி புதுசாக ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை கிடைக்குமா ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் அடிஷ்னலி டு தஸ் இந்த ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்கில்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது வே ஒர்க் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கெட்டிங் ஓப்பன் பட் நல்ல ஒரு ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஸ்கில் செட்ஸோடு இருக்கிற ஆளுங்க தான் வந்து இப்போ தேவைப்படுறாங்க ரெண்டாவது இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு டெக்னிக்கலி அப்டேட்டட் ஆளுகளும் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு வீட்டில் உட்காந்து நீங்கள் ஜூமில் அட்டன் பண்ணுங்க மீட்டிங் அப்படின்னா வந்து ஜூமில் அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு தெரியறஞ்சிருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களாம் ஜூம்லேயே கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் நம்ம நம்ம வயசில் வந்துட்டு நம்ம ஜூம்னா ஜூமே இல்லை அப்போது அந்த இப்போ அந்த இதுக்கு வரணும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்க உடனே மாறிக்கிறாங்க ஸ்டில் ஜூம்லலாம் வந்துட்டு இனிஷியலாக வந்துட்டு எங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தேன் ஆன்சர் ஷீட் எடுத்து இப்படி காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க கேமரா முன்னால் ஆனால் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ நாங்களே வந்து லேப்டாப்பில் நாங்களே அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை அப்படியே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி காட்டுறோம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ சிமிலர்லி எல்லாருமே வந்து அந்த அப்டேட்டில் இருக்கணும் டெக்னிக்கலி வந்து நம்ம எல்லாருமே அப்டேட் ஆகி இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நம்மளே நம்மளை அப்டேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கணும் நிறைய வெற்றியாளர்களை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கான ஒரு அத்தியாவசிய வேலையை வந்து நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ பெஸ்டான சர்வீஸை வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அந்த ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய வருங்கால திட்டம் என்ன சார் பிக் த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸினுடைய வருங்கால பிளானிங் என்ன <laughs> 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 ஸோ என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்
ஸோ இந்த யூத்துலேயே வந்து அவங்களுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் கொண்டு வரணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு த யங்ஸ்டர்ஸ் ஷுட் ஹேவ் அ கிளியர் மைண்ட் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிறது அது என்ன ஆகணும் என்ன ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக சொல்லணும் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது உலகம் உங்களுக்கு இந்தெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறத தவிர வேறு என்னென்ன இருக்குங்கிறதே தெரியாது ஒரு மொத்தம் மு முந்நூற்றம்பது கோர்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் இவ்வளோ கோர்ஸஸ் இருக்குங்கிறதே தெரியாது மேக்ஸிமம் பார்த்தா ஒரு பத்து இல்லை பதினஞ்சு கோர்ஸ் தான் அவங்க சொல்ல முடியும் ஸோ அத்தனை கோர்ஸஸ் இருக்குங்கிறத வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்னென்ன படிக்கலாம் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இப்போ பண்ணணும் அதுதான் என்னோடய மெயின் ஃப்யூச்சர் பிளான் ஸோ யங் சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்கள ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் அவங்க டிகிரி படித்து சரி டிகிரி படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப கிளியர் கட்டாக இருப்பாங்க இன்ன வேலை செய்ய போகிறோம் இங்கே தான் நான் போக போகிறேன் இதுதான் என்னோடய ரூட் எனக்கு கரியர் வந்து இட்ஸ் டிஃபைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் கரெக்ட் சார் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் தான் இப்போ நிறைய நிறைய தேவையான நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் கொடுத்துருந்தா இந்நேரம் எல்லாருமே ஒரு நல்ல வேலையில் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு எது வருமோ அந்த வேலையில் இருந்திருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து வேகாக ஒரு வேலை ஓ செவ்வாய்வலுக்கு எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கிடைக்கிறது இல்லை உங்களை மாதிரியான பர்சன்ஸ் வந்து ப்ராப்பரான அட்வைஸ் கொடுத்தாக்கா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமை இருந்திருக்காது இன்னும் நல்லாவே இருந்திருப்பாங்க ஸோ மேலும் மேலும் உங்களுடைய கம்பெனி மூலமா நீங்க நிறைய சர்வீஸ் வந்து கொடுக்கணும் உங்களால நிறைய வெற்றியாளர்களை நீங்க வந்து உருவாக்கணும் உங்களுடைய பிக் த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் ஒரு வெற்றியான ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்சியா இருக்கணும் திகழ்ந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க எங்க சார்பா வாழ்த்துறோம் சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங் டு அவர் ஷோ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் இதே மாதிரி அடுத்த நிகழ்ச்சியில வேறொரு கெஸ்டோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்